Namaste, Swadika. My name is Aparna Patwadhan. I'm the director of the Swami Vivekananda Cultural Center, Embassy of India, Bangkok. Toys and board games do not provide just recreation, but are important tools for children's brain development. Board games such as chess and the game of dice, in fact, can trace their origin in ancient India. The Puranas and the great epics of Ramayana and Mahabharata are full of references to board games and are therefore a part of the rich Indian culture. With the advent of modern toys, the popularity of traditional toys and games may have waned for some time, but it was a matter of time and people now realize the importance of traditional and local toys and board games in instilling cultural values and in conveying civilizational stories. There's also the safety aspect that makes traditional Indian toys very popular. Today, the toy and games industry in India is playing an important role in realizing the aspirations of Atma Nirbhar Bharat which is the vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Recently, the Government of India organized the India Toy Fair 2021 for various stakeholders of the toy industry. It also organized a toy -cathon, an online uh, toy hackathon for innovative toys and game concepts based on Indian civilization, history, culture, mythology, and ethos. Today, we will showcase three stories on Indian toys. First, we have a video to showcase the story of the world famous Chennapatna wooden toys from India. We also have with us two entrepreneurs who have made significant contributions to the Indian toy industry. Uh, let me introduce the two entrepreneurs before I invite them to speak. In fact, we'll first show the video on the Chennapatna toys. Let me introduce the two uh, entrepreneurs now. We have with us Ms. Shubhi Agrawal. Uh, she's a toy entrepreneur from Varnasi in India. She's a fourth generation businesswoman from the Agrawal family, which makes the famous Varnasi wooden handicrafts. Uh, she works with 200 artisan families and at any point of time is imparting training to more than 50 women. We also have with us Ms. Sri Ranjini, a mother of two. She has a master's in applied genetics. She previously worked in the field of bioinformatics for a few years before she set up Kavade in Bangalore, India. The core intent of Kavade is to bring the lost charm of ancient games into people's lives. Her quaint store is complemented by Kavade Attic, an engaging space to experience ancient games. In a world dominated by digital media, Sri Ranjini takes pride in reviving games that are strongly entrenched in nature and culture. Welcome both of you ladies. We are so honored to have you both on our, at our event on our platform. Thank you for being here today. And also we have Dr. Tanachet. He's uh, from the Ubon Rajdani Political Science Department faculty. He's going to be translating this session to Thai. Welcome, Dr. J. Sawadee khab. Namaskar. Thank you. Thank you. Aparana Patwarathan. Thank you. In the name of the Prime Minister Swami Vivek Anand. Thank you. 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 เกมต่างๆครับไม่ได้เพียงแค่ให้ความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับพัฒนาการทางสมองของเด็กๆอีกด้วยนะครับหากเราจะกล่าวถึงของเล่นนะครับเราสามารถย้อนประวัติศาสตร์ว่าด้วยการละเล่นของอินเดียไปถึงเรื่องหมากรุกนะครับแล้วก็ลูกเต๋านะครับสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาในสมัยอินเดียยุคโบราณได้นะครับนอกจากนี้นะครับวรรณคดีอินเดียนะครับที่เราเรียกกันว่าปุราณะนะครับหรือแม้แต่กระทั่งมหากราบอย่างดามเกียนและมหาภารตะเองก็มีการอ้างอิงถึงการละเล่นอยู่อย่างดาดดื่นนะครับและดังนั้นจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอินเดียว่าด้วยการละเล่นที่มีความรุ่มรวยเป็นอย่างมากครับเมื่อมีการเล่นของโลกสมัยใหม่นะครับความนิยมของการละเล่นโบราณก็สูญสลายไปอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการเวลานะครับเมื่อผู้คนได้ตระหนักถึงความสําคัญของของเล่นนะครับแล้วก็การละเล่นตามประเพณีดั้งเดิมนะครับการละเล่นท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมตลอดจนเรื่องราวอารยธรรมนะครับเหล่านี้คือแง่มุมที่ช่วยให้เราอย่างน้อยก็อุ่นใจได้ว่าจะส่งผลให้ของเล่นและการละเล่นอินเดียนี้ได้รับการความนิยมนะครับทุกวันนี้นะครับอุตสาหกรรมการผลิตของเล่นแล้วก็การละเล่นของอินเดียเนี่ยรวมไปถึงเกมนะครับก็มีบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมแนวคิดเรื่องอัตมานิรภานภารัตนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนาเรนทราโมทีนะครับให้สําเร็จเป็นจริงนะครับและเมื่อไม่นานมานี้นะครับรัฐบาลอินเดียได้จัดนิทรรศการของเล่นอินเดียทอยแฟร์ปี2021นะครับเพื่อเ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลายรายนะครับได้เข้าร่วมนะครับแล้วก็มีการจัดการประกวดของเล่นและเกมนะครับทอยคาทอนที่เป็นงานออนไลน์นะครับการนําของเล่นเป็นประยุกต์ใช้นะครับอย่างเช่นทอยแฮกคาทอนนะครับก็อันนี้ก็ยึดหลักอารยธรรมนะครับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมปกรณ์นำเทพต่างๆนะครับซึ่งเป็นพื้นที่วัฒนธรรมของอินเดียเป็นสําคัญนะครับมาในวันนี้นะครับพวกเราจะได้มีเรื่องราวการนําเสนอเรื่องของเล่นแล้วก็การเล่นของอินเดียอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเรามีวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงของเล่นจันนพัฒนานะครับที่ทําจากไม้ในอินเดียนะครับเราจึงได้เชิญผู้ประกอบการ2ท่านที่มีคุณูปการต่ออุตสาหกรรมของเล่นในอินเดียนะครับจึงร่วมออขอแนะนําผู้ร่วมเสวนาในวันนี้นะครับคนแรกนะครับก็คือคุณสุพีอัครวานนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากเมืองพาราณสีในอินเดียนะครับเธอเป็นนักธุรกิจสุภาพสตรีรุ่นที่4จากตระกูลครอบครัวอัครวานนะครับซึ่งได้ทํางานร่วมกับช่างไม้ในพาราณสีจนโด่งดังเรื่องชื่อนะครับเธอร่วมงานกับครอบครัวของศิลปินกว่า200ครอบครัวนะครับแล้วก็ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับสุภาพสตรีมากกว่า50คนนะครับอีกท่านคือคุณศรีรันชินีนะครับเป็นมารดาของลูก2คนนะครับซึ่งสําเร็จการศึกษาด้านพันธุศาสตร์ประยุกต์นะครับ Applied Genetics นะฮะเมื่อไม่นานมานี้เธอได้ทํางานในสาขาชีวะสารสนเทศนะครับ Bio Informatics นะครับอยู่หลายปีนะครับก่อนที่จะตั้งห้างขายของเล่นคาวาเดในเมืองเบงกาลูรูอินเดียครับสาระสําคัญของคาวาเดก็คือการนําเสน่ห์ของของเล่นมาครั้งโบราณให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับในชีวิตประจําวันของผู้คนนะครับร้านค้าที่มีความแปลกตามีเสน่ห์ถูกเติมเต็มไปด้วยห้องใต้หลังคานะครับคาวาเดอาติกนะครับที่เป็นพื้นที่นําเสนอการละเล่นโบราณนะครับแม้ว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยจะเป็นโลกสื่อดิจิตอลนะครับคุณศรีรันชนีภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ชุบชีวิตให้กับการละเล่นและของเล่นที่เกี่ยวข้องผูกพันกับทั้งธรรมชาติแล้วก็อินเดียอย่างเข้มข้นครับแล้วก็วันนี้นะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนาเกี่ยวกับของเล่นของอินเดียในวันนี้ครับผมธนเชษวิสัยจรนะครับอาจารย์ประจําภาควิชาปกครองนะครับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเป็นผู้ดําเนินการแปลครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ Please play the video of the channel back now. Would you enjoy it now for us? Karnataka. The Chennapatana town is in the Ramnagar district of Karnataka, 60 kilometers from Bengaluru. The interesting fact about the Chennapatana toys is that the industry comprises of professional women and men carving out these gorgeous models in the vicinity of their homes. The government of Karnataka has given the status of geographical indication (GI). For this traditional craft of wooden toys under the World Trade Organization. ये हमारा कम से कम उन 200 साल का पुराना है स्टोरी है और हमें टॉयज से पूरे दुनिया में नाम है और हम ज्यादातर आले मरा आले मरा याने टिन टोरिया हिंदी में दूधी का लकड़ी बोलते हैं वो बहुत स्मूथ है जो फिगर चाहिए वो फिगर उसमें बन सकता है टर्निंग के लिए बहुत इजी है हर शेप उसमें आ जाएगा ये कलर्स से विजिटेबल डेस है ये वो वर्जिनल कलर्स है और बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है इसमें The first stage of toy making is finding the right and best kind of wood the wood is hunted down from all over the state Further on the wood is seasoned and air dried to reduce the moisture content This process increases the durability of the material. It is then cut into desired shapes and sizes, and later carved to perfection. Earlier, this was a manual process. Today, machines do the tough work. The semi-finished product is checked for tiny protruding pieces that are smoothed out using sandpaper. Ah, yalla, unda mara matte patti mara erdo takati. Adikka vandinch mal mara beko. Vandinchu, vandvarinchu, erdinchu. अवेला कट मार्ड कर दो पीस मार्ड कर दो मतलब यदि ना इधर का कन्या मिशन के पेट कर दो अदर ने अलास साफ मारी अदर के यारों तरह तो गंभीर गोला हार्डर गोली करना हमें आ तरह सेप तक दिया मार देले अदर के अलास कल्ला राखी अलास पिनिशिंग मारी मैं मतलब यदो ना वो कई लोग इन्दु कैल्सा गोली करता है 
The shaped artifact is further lacquered for a polished and glossy appearance and the pieces are then painted with vibrant natural dyes. Natural colors make the product eco-friendly, non-toxic and safe for children to play. ಬಾಷಿಲೋನು <laughs> ಅಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ಕಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೈನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಲರ್ ಹಿಂಗೇ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಶೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸು ಕೂಡ ಇದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಟಿ ಬೋರ್ಡು ಆ ಇ ಬೋರ್ಡು ಆ ಥರ ಜೋಡಿಸೋದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ವುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರೇ ಕೌಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ರಿಮೂವಬಲ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿ ಇಟ್ಟನ್ನು ಏನು ಸ ಇದಾಗಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ ಚನ್ನಪಟ್ನ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಯ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚನ್ನಪಟ್ನ ಟಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಎಸ್ ವೆಲ್ ದೀಸ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಇರ್ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಚನ್ನಪಟ್ನ ಟಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕೈಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಲವರ್ a child at heart or just anybody hurry and grab your favorite chana patna doll okay so let me please let me translate the piece um the video uh video over na krab ko they put thing chana patna na krab ko pen pen kong len thi mi chue siang nai patet india na krab an thi jing chana patna ni pen din dan thi tang yu nai pun thi praman 60 km thi kai ok chak bengkalulu na krab ช่างที่ผลิตเนี่ยก็มีทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับเป็นคนทําของเล่นนะครับแล้วก็คือวิธีการศาสตร์แห่งการทําของเล่นเนี่ยมันค้นพบมาเมื่อประมาณร้อยสองรอยปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีความพื้นไม้เนี่ยมีลักษณะเฉพาะนะครับมีความเรียบนะครับแกะสลักง่ายนะครับที่สําคัญนะครับไม่มีพิษนะครับแล้วก็ขั้นตอนแรกนะครับในการทําของเล่นก็คือต้องหาไม้ก่อนนะครับแล้วก็จึงจะนํามาจัดเป็นรูปลักษณ์ต่างๆนะครับเมื่อผลิตภัณฑ์เนี่ยสำเร็จไปครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเริ่มมีการแกะสลักนะครับแล้วก็การลงสีเนี่ยก็จะลงด้วยมือนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีการทาแลกเกอร์นะครับที่สําคัญที่สุดครับสีเนี่ยเป็นสีจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ปลอดภัยสําหรับเด็กๆทุกคนนะครับในในวิดีโอนะครับได้กล่าวถึงชายคนหนึ่งนะครับที่ได้รับรางวัลน,นะครับเมื่อปี2002นะครับชายผู้นี้นะครับทำงานเกี่ยวกับการแกะสลักของเล่นมากว่า51ปีนะครับก็นอกจากการแกะสลักของเล่นในการหาเลี้ยงชีพแล้วนะครับเขายังสอนคนอื่นให้หัดทำของเล่นนะครับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปอีกด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับชายผู้นี้ก็เคยไปที่เมืองบาร์เซโลนานะครับเพื่อไปจัดงานในเทศกาลด้วยนะครับรูปลักษณ์ของของเล่นต่างๆนะครับก็มีหลายหลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นที่นํามาเสนอก็จะมีรูปรถนะครับแล้วก็มีความดึงดูดนะครับมีสีสันที่ดึงดูดสายตานะครับของเล่นก็หลายๆชิ้นก็ทําไปเพื่อการศึกษานะครับเช่นอาบาคัสอะไรแบบนี้นะครับใช้ไม้ล้วนๆนะครับไม่มีการใช้วัสดุที่ทําจากพลาสติกเลยนะครับแล้วก็ในหลายขั้นตอนของวิดีโอนะครับได้กล่าวถึงความนอนท็อกซิกนะครับคือไม่เป็นพิษนะครับก็ในงานของเล่นของจันพัฒนานะครับก็ได้ไปนําเสนอในงานอินเดียอินเดียทอยแฟร์นะครับซึ่งทําให้มีโอกาสในการนําเสนอผลิตภัณฑ์เป็นอย่
ในความเป็นศิลปะนะครับรักในความเป็นเด็กนะครับก็ลองซื้อนะครับลองเข้ามาแวะเวียนจับต้องนะครับของเล่นจากจนพัฒนาดูสิครับครับ Thank you Doctor Chen and I would like to invite uh, Ms. Shubhi Agarwal to make a make her presentation also please talk about uh, like we were talking earlier the cultural value of these toys the economic value it provides the artisans this is something that I would like both of you to uh, both you and uh, Ms. Shri Ranjini to, to speak about um, the larger context of it and what your experiences have been working with these artisans or you know any other stories that are related to uh, the Indian toy story that you'd like to share so please go ahead go Kun Aparana Kun Sukhi ลองกล่าวแล้วก็ขยายความนะครับเกี่ยวกับบริบทของของเล่นนะครับดังที่กล่าวไปแล้วนะครับเป็นบริบทที่กว้างขึ้นนะครับรวมถึงประสบการณ์นะครับการทํางานร่วมการทํางานร่วมกับช่างนะครับรวมถึงผู้ที่ผลิตของเล่นดังที่กล่าวไปแล้วท่านต้นครับขอเชิญคุณสุภีครับNamaste. Uh, this is Shubhi Agrawal from Varanasi, India, a city situated in Uttar Pradesh, a small town city enriched with a very much wooden Varanasi, wooden lacquerware work. ก็สวัสดีทุกท่านนะครับคุณสุภีอัครวานนะครับจากเมืองปนันสีนะครับแล้วก็จะพูดถึงเอ่อของเล่นที่มาจากอุตรประเทศอินเดียนะครับ we ours is a 60 year old business which is actively involved with the artisans who make the wooden toys and we make self we make such type of toys that will be seen in the videos that would be coming forward ก็ธุรกิจนี้นะครับดำเนินมา60ปีนะครับก็ได้ทำงานร่วมกับช่างประดิษฐ์มากมายดังที่พบเห็นในวิดีโอแล้วนะครับซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนี้ครับเอ่อ the cultural value we believe from the very initial stage of a child is very important to get it uh, inhibited to the uh, cultural value and the toys are the most emotional attached uh, things or the emotions that a child connect with เพราะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็คุณค่านะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วการจะถ่ายทอดวัฒนธรรมแล้วก็คุณค่าเนี่ยให้กับเด็กๆนะครับของเล่นก็เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับในการถูกตรึงความสนใจทางด้านอารมณ์ของเด็กได้ครับพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กๆได้ครับ As said by our respected Prime Minister in the Toy Kathon that the cultural value that will be inhibited in the children at a very early stage will be a giving a long impact to in our societies in the end in the development of a child. ดังที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในงานทอยคาทอนนะครับว่าวัฒนธรรมแล้วก็ยธรรมที่ร่ำรวยเนี่ยสามารถจะปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์นะครับแล้วก็จะพัฒนาต่อไปได้นะครับเมื่อเขาเติบโตขึ้นครับ I would be showing a toy in which I have right now with me to show you in which 
This is the toy I'm talking about. You can translate. ก็ของเล่นตอนนี้นะครับคุณสุพีได้แสดงออกนะครับว่าของเล่นชิ้นที่กล่าวถึงเนี่ยก็คือชิ้นที่กำลังโชว์เนี่ยครับ Thank you. This is a small article made of wood, handcrafted and painted, which is depicting a story, an incident in a story of our Lord Ramayana, Lord Ram, as said Ramayana. ก็ของเล่นนี้นะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับที่ผลิตด้วยมือนะครับแล้วก็ทาสีนะครับมันเล่าเรื่องของพระรามนะครับในเรื่องรามเกียรตินะครับหรือรามยานะนะครับ In this in this small miniature, uh, Lord Hanuman is sitting in Ashokvatika, and uh, Sita, the god Sita, is sitting over there, who was kidnapped with the devil Ravan. So the small thing, the small toy, has a lot of impact on the kids as well as the adults. ก็ในในรูปนี้นะครับก็จะมีตัวหุ่นตัวเล็กๆนะครับที่เล็กๆก็จะมีหนุมานนะครับมีนางสีดานะครับแล้วก็อยู่กับปีศาจอยู่ใกล้ๆกันนะครับเป็นตัวละครสามตัวในเรื่องรามเกียรตินะครับเรื่องเล่าแบบนี้นะครับในในหุ่นตัวเล็กๆแบบนี้มีอิทธิพลเป็นอย่างมากครับกับเด็กๆครับ This is was such an example which I showed. There are many other creations that are made in Varanasi, which depicts our cultural stories like Lord Krishna, Lord Ramayana, and Mahabharat, which are the famous epic tales of our Indian. ก็ตัวอย่างนี้ที่แสดงให้เห็นนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ผลิตในเมืองพาราณสีนะครับทั้งเรื่องรามเกียรติเองนะครับเรื่องกิพระกิจสนะนะครับรวมถึงมหาภารตะนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอารยธรรมเทพประกรณามของอินเดียนะครับซึ่งเล่าเรื่องให้กับเด็กๆฟังนะครับก็ดังที่คุณสุพีกล่าวแล้วนะครับว่าอของเล่นนะครับที่กล่าวถึงวัฒนธรรมอินเดียเนี่ยถ้าเราจะปลูกฝังอะไรให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็ปลูกฝังไปตั้งแต่วัยเยาว์นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็มีส่วนในการสร้างอารยธรรมอินเดียขึ้นมาครับในในผ่านของเล่นนี้ครับสร้างในพระนาศีหมดเลยนะฮะ So the cultural value that all these pieces are being thought and made, like how a small miniature, which is being attracted by the kids and which can be also used as decorating our houses or using in our uh, doing the worship, all these items made in Varanasi are having a different cultural impacts on the different sections of the society. ก็วัฒนธรรมดังที่เราเห็นนะครับสื่อคุณค่านะครับถูกใช้สอนเด็กๆนะครับแล้วก็ถูกสร้างสรรค์ผ่านหุ่นตัวเล็กๆนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะให้เด็กๆเล่นนะครับแต่ว่าเรายังใช้ในการตกแต่งบ้านก็มีนะครับบางที่นะครับใช้ไปเคารพบูชาก็ได้นะครับในหลายส่วนของเมืองพาราณสีแล้วก็พบเห็นกิจกรรมเช่นนี้อยู่ครับ The artisans behind this handicraft are from associated from this handicraft from last 70 years. It is being said that this handicraft is a 70 year old. Once the civilization of the Varanasi started, this handicraft took the birth in Varanasi. ก็ศิลปินผู้สร้างสรรค์นะครับก็มาจากสมาคมช่างศิลป์นะครับซึ่งก็ก่อตั้งมาเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะครับก็มีการกล่าวว่านะครับสมาคมนี้ตั้งมาเพื่ออุทิศให้นะครับการรังสรรศิลปินศิลปะนะครับแล้วงานชิ้นต่างๆในของอารยธรรมของเมืองพาราณสีครับ so from that time the at that time only fifty families were associated with this type of making toys and handicraft from further on when the demand of this type of handicraft kept growing the more and more families started joining in and getting this as an employment ในช่วงนั้นนะครับคุณสุพีก็เล่าว่ามีเพียง50ครอบครัวนะครับที่เข้ามาร่วมสมาคมในการทำของเล่นนะครับแต่ครั้นเมื่อเวลาได้ผ่านไปล่วงเลยไปนะครับก็มีหลายครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมการผลิตของเล่นมากขึ้นเรื่อยๆครับ In 1960s and 1970s, this type of handicraft, a wooden handicraft, took a very huge uh, demand by all over the world, mainly from the Norway, Spain, Spain, and Japan. 
ก็ในทศวรรษที่หนึ่งเก้าหกศูนย์ถึงหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับหัตถกรรมแล้วก็งานฝีมือแบบนี้นะครับได้รับการตอบรับจากหลายประเทศทั่วโลกนะครับก็มีนอร์เวย์นะครับมีมีสเปนนะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นครับ But as the machines era took over, the artisans of family were discouraged. They were being motivated to get the work done in the machinery or to leave this wooden handicraft, their artisanship, and go and join some other employment that they were getting, like doing some educational things, like being a teacher or serving as a guard or doing some regular work. เมื่อนะครับเวลาผ่านไปนะครับเครื่องจักรก็เริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญนะครับในการผลิตต่างๆนะครับหลายครอบครัวที่เคยอยู่ในงานฝีมือแบบนี้นะครับก็หยุดทํานะครับเลิกแล้วก็ไปทํางานอื่นนะครับเช่นครูศิลปะนะครับหรือไปทํางานอื่นก็มีครับ Till then it is a it is an our constant efforts to bring that family again in this type of wooden handicraft and encourage them to get this handicraft being continued as there was a point of time past 15 years back this handicraft was on the stage of to get extinct as no artisans were going to work for it but as our as the prime minister took over narendra modi ji he motivated lot of people and he gave so many schemes the government launched so many new schemes in which the lifestyle and the earning of the artisans grew many folds and now all the, the artisans who were back at their other employment things now they are getting back to this varanasi wooden handicraft ก็มันเป็นที่ที่ได้ลงงานผลิตฝีมืองานฝีมือที่เมืองพระนาศีนะครับตอนแรกก็พยายามจะนําครอบครัวที่หยุดงานฝีมือเหล่านี้ไปนะครับให้กลับมาอีกครั้งนะครับสิบห้าปีก่อนนะครับไม่ค่อยมีใครอยากจะกลับมาทํานะครับแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโมทีจีเนี่ยก็ได้มีความพยายามในการเชิญชวนนะครับพยายามหวานล้อไม่เห็นถึงความสําคัญนะครับจนในยุคปัจจุบันนี้ครับก็หลายๆครัวเรือนก็เริ่มหันกลับมาทําหันกลับเข้ามาสู่สมาคมงานฝีมือในพระนาศีอีกครั้งหนึ่งครับ Now in Varanasi, more than 500 family of artisans are directly associated with this type of work. We are actively working with more than 400 families who are getting work, and we are on a regular basis training more than 50 people who getting more involved in this. As the new generation of the artisans needs to be taught about this handicraft, and this handicraft. Is expected to make their life a better. In p a r a n a s i ตอนนี้นะครับก็มีครอบครัวมากกว่า500ครัวเรือนนะครับที่เข้าร่วมในกิจกรรมนะครับแล้วก็มีคนรุ่นใหม่กว่า50คนนะครับที่ได้เอ่อได้รับการอบรมนะครับแล้วก็การถ่ายทอดงานฝีมืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็มีความหวังว่างานฝีมือดังที่ได้เห็นเป็นการผลิตของเล่นเนี่ยครับเป็นความหวังสําคัญนะครับที่จะนําชีวิตของคนในเมืองพาราณสีให้มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นครับ We make a variety of toys from god idols to the decorative items to the toys for the kids and for the utility items, the wooden articles that can be used in our local in our household also. And in the further video which will be played, we'll be having the glimpse of the people working it and the finished products that are being made. ก็ของเล่นหลากหลายนะครับมีการผลิตนะครับในฐานะงานประดิษฐ์นะครับนอกจากนี้นะครับมันไม่ได้เป็นเฉพาะของเล่นที่ให้เด็กๆเ,เล่นนะครับมันงานไม้เหล่านี้ครับก็ยังใช้เป็นของใช้ในครัวเรือนได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดวิดีโอให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้พอเห็นสักเห็นไอเดียบ้างนะครับว่างานไม้เช่นนี้ถูกนําไปใช้อย่างไรนะครับเมื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับมันสําเร็จขึ้นมาครับขอเชิญชมวิดีโอครับเออแคนวีเพลย์ดีวิดีโอพลีส
the varanasi origin toys are famous for their colorful things where more than 40 colors are used on a single idol and it is being differentiated by all the other toys made in india by the shine it has and the colorful it is ของเล่นในเมืองพาราณสีนะครับมีการใช้สีมากกว่า40สีนะครับและการใช้สีที่หลากหลายนะครับมันก็ทําให้ของเล่นในเมืองพาราณสีเนี่ยมีความแตกต่างจากของเล่นที่ผลิตในแคว้นอื่นหรือเมืองอื่นของอินเดียครับ uh, now the all over the varanasi more than 100 people are getting trained by the different people and the initiative by the government by which the production which was so limited by some years back is now getting diverse to a very different numbers the people getting involved in it and the demand of these products are getting increased day by day ก็ทุกวันนี้นะครับของเล่นหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเมืองพาราณสีนะครับก็เริ่มมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อุปัตอุปสงค์ความต้องการนะครับก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับจากจากผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าร้อยร้อยความแตกต่างหลากหลายในเมืองพาราณสีนะครับความต้องการเพิ่มมากขึ้นนะครับ Thank you so much Shubhi uh, for sharing your uh, um, thoughts on this Uh, Sri Ranjini, uh, you're welcome to make your presentation now. ก็คุณสุพีนะครับก็จบการนําเสนอนะครับรอบนี้คุณท่านผออภัตอภรณานะครับก็เชิญคุณสรัญชนีนะสรัญชนีนะครับได้เริ่มกล่าวนําเสนอของของเล่นของในเมืองเป็นการรู้รู้ครับ Namaste. Can you hear me now? Okay. Thank you very much, ICCR Dr. Aparna, for inviting me here. And for the really warm introduction, it's a real honor for me to be here. It's a pleasure always to share the work we've been doing uh, through Kavade to revive the ancient games. Uh, we've been doing this for more than a decade now, and very very happy to be in this realm. Play or creed, I'd like to bring our attention to this. Uh, this is how it emerges from our ancient texts. It was fundamentally sacred. Right, it was infused with the philosophy of life, and it served as a metaphor for life. Some of us here might be familiar with Shiv Lila, the game of dice that was played between Shiva and Parvati, who called the Purusha and Prakriti. Lord Shiva kept losing the game to Parvati. He repeatedly lost. I'll I'll allow her for the translation. Okay, go go, Kun Kun Saran Saran Chini, na kap go, dai kao dai kao kap Kun. ท่านผอ,อ,อพารณานะครับแล้วก็แสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมเสพงานเสวนาว่าเดียวของเล่นนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็คุณสรัญชนีนะครับก็ได้เริ่มกล่าวถึงนะครับจุดเริ่มต้นนะครับของการละเล่นในอินเดียนะครับว่าด้วยคําว่ากรีดาหรือกรีธาในภาษาไทยนะครับว่ามันมีที่มาจากปรัชญาอินเดียโบราณนะครับเมื่อครั้งโบราณนานมาแล้วนะครับก็มีการกล่าวถึงโยงถึงปกรณ์นำให้พระเจ้าในอินเดียนะครับ So, uh, just uh, picking back from there, Shiva losing the game to Parvati repeatedly is suggestive of his victorious detachment from life's experiences. So, uh, in that way, and in many other ways, I feel play has been a distinctive feature of humanity itself. The study of which almost reads out like a narrative, uh, like your folk music, stories, or dance, and it also has a huge relevance in a learning outcome. ก็การเล่นแต่ละอย่างนะครับมันก็มีความแตกต่างหลากหลายนะครับว่าว่าแต่ละคนเนี่ยมีมีความแตกต่างยังไงนะครับเป็นกระบวนการการเรียนรู้ของชีวิตของคนในอินเดียสมัยโบราณไหมครับ So it's it's a beautiful space to be in and I personally love this uh, aspect of ancient games wherein we see so many commonalities between the games that were played across cultures Uh, when I show you some of the game inscriptions from our ancient monuments, I'm sure some of you will be able to relate to a game that you play in Thailand. Um, if, I might not say it right, but it's called Len Choa. It's a prey predator game, and that is a very beautiful feeling for me. It feels like that is a leveling ground for all of us. ก็คุณสันจินีบอกว่านะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับมันมันค่อนข้างสวยงามนะครับเนื่องจากว่าการละเล่นเนี่ย
มันค่อนข้างมีความเป็นสากลน,นะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงในหลายๆวัฒนธรรมนะครับก็แม้กระทั่งว่าในประเทศไทยนะครับก็หลายๆเกมก็มีความคล้ายกันนะครับในประเทศไทยนะครับก็นั่นเป็นสิ่งที่คุณสรันชินีเน้นย้ำนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งครับ so, um, I feel in that sense of play being instinctive and universal it's a leveling ground a wonderful feeling of being connected with humanity and the living world at large um, so it is based on some of these principles that uh, c o v e r d a y took shape a little more than a decade ago All our activities are revolving around the central idea of reliving simple pastimes that can get us connected back to nature, society, culture. Three principles that we hold close: one, we want to revive ancient games. ก็เอ่อมันการเล่นเล็กของเกมเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องของสัจธาตุญาณของมนุษย์นะครับมีความเป็นสากลนะครับมีความเชื่อมโยงมนุษย์เข้าด้วยกันนะครับรวมถึงโลกมนุษย์นะครับคุณสรันชินีนะครับก็บอกว่ามันมีกฎเกณฑ์ดังนี้นะครับก็อย่างที่หนึ่งนะครับการเชื่อมโยงกับธรรมชาตินะครับเชื่อมโยงกับสังคมนะครับแล้วก็เชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้าด้วยกันครับแล้วก็คุณสรันชินีก็ได้กล่าวถึงลงรายละเอียดกฎข้อต่อไปนะครับ so the three uh, principles based on which uh, we've been working for more than a decade and have not lost uh, vision or touch with it is one we are working towards reviving ancient games Two, our thought process is always about trying to keep it eco-conscious, and the third, we work with SAGs and the rich craft clusters all over India. Our games are created by artisans from across India. It provides a new market front for the skilled workers who enjoy the challenge of creating something new other than the usual uh, merchandise. Let's face it, ancient games revival. ก็หลักสามประการนะครับที่ต้องการยึดถือไว้นะครับคุณสมาชิกยึดถือไว้นะครับหนึ่งนะครับพยายามฟื้นฟูนะครับการละเล่นโบราณนะครับให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับสองครับเป็นมิตรกับธรรมชาตินะครับสามนะครับตามหลัก SDG นะครับขยายตลาดนะครับเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับช่างฝีมือทั่วอินเดียครับ so we are working in a very niche area of reviving ancient games And amalgamating it with the rich craft cluster of India is, I would say, phenomenal. And I'm proud to be a part of this. Our store is also complemented with a beautiful, engaging space called the Attic, where we welcome people of all ages to come and experience the joys of play conversations over a gaming table. ก็นะครับเอ่อที่คาวาเดนะครับถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับเชื่อมโยงผู้คนนะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่คุณสมันชินีนะครับภูมิใจมากนะครับตรงคาวาเดอาติกเนี่ยครับมันเป็นเหมือนกับพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับที่เป็นการูรูนะครับที่จะต้อนรับทุกคนให้เข้ามาสัมผัสนะครับกับการละเล่นนะครับในในในพื้นที่ในห้างขายของเล่นของคุณสมันชินีนะครับ We also conduct a lot of game sessions workshops for schools Residential spaces, corporates, recreational spaces. We believe that as much as every child loves to play, even an adult enjoys a game or two every now and then. การเล่นเกมนะครับตัวนี้ก็เป็นพื้นที่ของการเล่นเกมนะครับเป็นเวิร์กช็อปให้โรงเรียนได้ร่วมใช้นะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับเด็กๆนะครับได้เข้ามาเล่นเท่าที่อยากจะเล่นนะครับแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เองก็ได้ใช้เป็นพื้นที่ที่เพลิดเพลินเท่าที่จะเพลิดเพลินได้ครับ And we have taken the games to streets and public spaces games put on the road is an unbelievable experience you are out there in a public space sky above lots of games and conversations laughter it's fantastic how the games have uh, helped bring communities together in most of our uh, events ก็นะครับหน่วยงานนะครับบริษัทของคุณสันชีนะครับก็มีการเอาเกมลงไปละเล่นนะครับไปเปิดพื้นที่ลงในถนนนะครับเอาเกมลงไปในสู่พื้นที่สาธารณะนะครับจนเกิดบทสนทนามากมายนะครับที่ชื่นชมความพยายามในการทํางานในครั้งนี้นะครับว่าเกมเนี่ยสามารถดึงชุมชนให้กลับมาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันได้อีกครั้งครับ Another very highly satisfying achievement has been 
large game board installations made of weatherproof material in outdoor public spaces. The idea being, why only slides and swings? These are just for children. Let us have amusements in the outdoor that is relevant to all age groups, mixed age groups, not just children. So our ancient board games definitely satisfy this need. The latest, our work has been installing 16 games in a walking area around our city lake. And the interaction there, you should be here to see it. It's fantastic. After this, I'd request um, uh, to play the first video that I've shared, if uh, uh, you've had access to it. Oh, การเล่นเกมเนี่ยถือว่าเป็นความสนุกแล้วก็ความเพลิดเพลินไม่ใช่กับเฉพาะวัยเด็กนะครับเพราะนั้นแต่เป็นความเพลิดเพลินสําหร
or when we have taken games out to these uh, play spaces ทั้งที่เห็นในรูปนะครับก็จะเห็นว่ามีคนต่างวัยนะครับตั้งแต่18ถึง80นะครับสามารถเล่นได้นะครับอายุเท่าไหร่ก็เล่นได้นะครับก็เลยมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างในแต่ละวัยครับได้นะครับ Also what comes up is that um, there are some uh, great con conversations about the mischiefs and the carefree days that people would have had during their childhood such rich interaction there such beautiful stories we do not want to lose them and that keeps us going to um, uh, revive these ancient days yeah นอกจากนี้นะครับก็มันจะมีบทสนทนานะครับระหว่างคนที่อายุมากคนที่อายุน้อยนะครับเวลาเราเล่นเกมนะครับว่าในสมัยที่เขาวัยเยาว์เนี่ยเคยเล่นเกมแบบนี้นะครับความทรงจําแบบนี้ของคนที่อายุมากนะครับที่เล่าสู่คนอายุน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางบริษัทนะครับของคุณสรันชนีนะครับไม่อยากจะสูญเสียไปนะครับ The game boards uh, and the gameplay from the early era also gives a sense of craftsmanship, the culture, the belief systems. It's almost like going through a history book. The game Palangri or Mankala that uh, we are all familiar with, Alguli Mane, it was probably based. I'm pretty sure it was based on the agrarian lifestyle of sowing and reaping. It's quite an insightful. So the play doesn't seem just like games or you know just fun. There's so much that is coming together with these ancient games. Yeah. ก็มีการยกตัวอย่างเรื่องบอร์ดเกมนะครับทำให้คนรู้จักวัฒนธรรมนะครับอารยธรรมความเชื่อนะครับมากขึ้นนะครับมีเกมผมคิดว่าคุณสันชนีพูดเกมชื่อว่ามังคลาอิสต์มังคลาได้ยูโคก็มังคลานะครับผมไม่ได้ยินไม่ชัดนะครับน่าจะเป็นเกมนะครับซึ่งเป็นการเล่นที่ไม่ใช่แค่เกมนะครับแต่ว่ามันคือการนําความเชื่อความคิดมาใช้นะครับฝึกในการเล่นครับ So it also provides a window into the spiritual and philosophical beliefs. A lot of us are familiar with the famous snakes and ladders game, right? It has evolved from the principle, the spiritual principle of karma, our belief in karma, the life cycle, birth and death. It's amazing what an adult plays and what a child plays could be the same board game, but the takeaway is uh, uh, quite different. And I've seen the similar takeaways from not just Indian ancient games, but ancient games from different parts of the world uh, too. And it's a lot of fun. Who doesn't want fun? นอกจากนี้นะครับก็เกมเนี่ยมันยังเป็นช่องทางนะครับให้เข้าใจถึงปรัชญาอินเดียโบราณนะครับรวมถึงจิตวิญญาณด้วยนะครับเช่นการพยายามทําความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับการเวียนว่ายตายเกิดนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็เล่นเกมเหล่านี้ได้ครับก็ถือว่าเป็นช่องทางที่เข้าใจหลักหลักหลักหลักความคิดความเชื่อโบราณของอินเดียซึ่งยังส่งผลต่อ,อวิถีชีวิตในชีวิตประจําวันทุกวันนี้ครับ I'd like to request you to play the other video now and we can close after that ก็เดี๋ยวจะเล่นวิดีโออีกอีกชิ้นหนึ่งนะครับว่าเราก็จะจบสิ้นการเสวนาในวันนี้ครับ This uh, video will give you a glimpse into the games that are found inscribed on the floors in historic monuments, temples all over India. It's a very very small subset. Um, we can put together almost a whole day's video if we had to put in all those pictures. But it's fantastic. Have a look at it. You might find that. ภาพต่างๆนะครับทั้งแบบภาพบัตรแล้วก็มุมมองภาพรวมนะครับเกี่ยวกับของเล่นแล้วก็การละเล่นนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูวิดีโอไปด้วยกันครับ
thank you. I'm sure a lot of you have uh, seen, I'm sure few of you at least have found some games that are familiar, familiar to you that you might have played as a child. Um, I'd like to close now by saying that given so many years of back and forth with the public, reintroducing some of their favorite ancient games, introducing some unknown games, the energy has always been palpable. Not a single session has gone by where we haven't heard screams of excitement, happy conversations amidst strangers. The hope is that we are slowly getting to the place where we see the importance of varied cultures, connect back to nature, and I mean, enjoy your lives ahead. Thank you very much. Namaste. So, video, เกมต่างๆสุปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับอยู่ในเอ่ออนุสาวรีย์รูปปั้นต่างๆนะครับของอินเดียนะครับรวมถึงการแกะสลักต่างๆ
we invited them over to play some of the board games at our space. And they were here for two hours at our space. And the constant uh, thinking when the people who brought them was, I think we'll have to, you know, provide them with alternative entertainment because they might get cranky very soon. But you will not believe me, the two hours, all the five kids, one of them played a solo game and the other four played games with each other and they just loved it. They just loved it. There are a lot of new gen kids who are coming to our space and they're liking it for varied reasons. Adults who come here come because it is almost like a new thing to do today. <laughs> you see, it's the irony. It's a new thing to do today. Uh -huh. So it has it has found its own traction. ก็นะครับคุณศรีรัญชนีตอบก่อนนะครับว่ามันเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับเมื่อเจอเมื่อเราได้พยายามนำของเล่นแล้วก็การละเล่นของโบราณเนี่ยแบบดั้งเดิมเนี่ยกลับมาให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับก็คำตอบก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรามีเจ็ดวันเนี่ยหากเราจะลองเอาสองวันแรกนะครับให้เชิญชวนนะครับให้เด็กๆนะครับกลับมาเล่นกับครอบครัวใช้เวลากับครอบครัวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่ลองทำนะครับเด็กๆเหล่านี้นะครับเคยเล่นแต่วิดีโอเกมเล่นแต่ของเล่นสมัยใหม่นะครับเมื่อได้ลองกลับมาเล่นเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่านะครับเราอาจจะคาดการณ์ไว้ว่าเด็กอาจจะไม่สนใจหรอกแต่เมื่อได้ลองจริงๆนะครับผ่านไปสองชั่วโมงนะครับเด็กๆเนี่ยชอบมากนะครับแล้วก็เมื่อ,อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้มาเล่นในพื้นที่ที่เป็นห้างของคุณศรีรัญชนีนะครับก็ยิ่งชอบนะครับแล้วก็เด็กบอกว่านะครับเป็นเหมือนกับของใหม่นะครับที่ต้องได้ลองเล่นกันในวันนี้ครับใช้คําว่านิวติงคือของใหม่นะครับคือของโบราณกลายเป็นของใหม่ครับ You want to say something, s h u b i Ah, uh, it's the most relevant question of nowadays. And most of things work uh, said by my fellow mate s h i n a n j a n i Ji. So the in my s t o r e in my personal experience also, when small kids visit there with parents at my store or they come to my factory, they get fascinated by so much that they instantly that they are using their mobile phones or they are playing for a little time. Let's say just for half an hour or 20 minutes, they get distracted by this. Uh, a very traditional sliding toy which we make. It makes a tuck 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 sound. That sounds which gets they hear or the colorful items they see. So they are um, like both their eyes facilitate and the sounds they hear. It gets them so bounded with the toys that they get involved in it, and in further also they want to play with it. And it with the in the parents' perspective also, parents feels that in a this way. Their kids are more rooted towards their traditional. They are more over the machine-made or the plastic-made things. They are using the wooden-made things, which is good for the environment also, good for their kids also. And it's like being introducing them to their traditions, what their parents used to play or what their grandfathers or grandmothers used to play. So it's like two-way things. Their kids also enjoy it, and then being rooted to the traditions also. Oh. คุณสุพีนะครับก็บอกว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจมากนะครับเป็นคําถามที่ตรงประเด็นกับยุคสมัยมากนะครับเธอก็ยกตัวอย่างประสบการณ์ตรงจากในร้านนะครับในในโรงงานของเล่นของของคุณสุพีนะครับเวลาที่มีเด็กนะครับเด็กเข้ามานะครับมากับพ่อกับแม่นะครับเด็กๆเ,เหล่านี้ก็จะเคยชินนะครับกับวิดีโอเกมนะครับกับของเล่นสมัยใหม่นะครับแต่ทันทีที่ได้ยินเสียงของของเล่นนะครับดังแตกแตกแตกแตกแตกเนี่ยครับทำให้เด็กแบบสนใจเป็นอย่างมากนะครับนอกจากนี้นะครับในทางด้านสุขภาพนะครับเด็กๆที่เคยเล่นแต่ของเล่นที่เป็นพลาสติกมันก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพนะครับแต่ถ้าไปที่โรงงานร้านของเล่นของคนสุพีมันทําจากไม้หมดเลยครับมันก็ทําให้สุขภาพดีนะครับไม่เป็นพิษนะครับจากประเด็นเรื่องสุขภาพนะครับเป็นประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับเวลาเล่นของเล่นที่เป็นของเก่าเนี่ยครับมันทําให้ปู่ย่าตายายเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วก็เริ่มมีเรื่องเล่าเริ่มมีความสัมพันธ์นะครับว่าสมัยก่อนก็เคยเล่นแบบเดียวกันนะครับอันนี้ก็นํามาซึ่งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยครับ The other interesting, uh, you know, point that you made, uh, Sri Ranjani, was the public installations of these uh, games that you have uh, taken initiative for. Uh, I think that's such an amazing thing, you know, concept, because in today's world, uh, social in interactions are becoming so minimal, and people are all addicted to their phones or electronic devices, and nobody has the time to speak to even their own family members, let alone a neighbor, you know, or a friend. So, when in a world such as this, I think this uh, creates an environment, a 
uh, an opportunity for people to come together. Um, uh, you know, it's an uh, it's a motivation to go out and uh, uh, for people to go out and be there and interact with other uh, people. Um, so it's a fantastic uh, concept that um, you have worked on. Um, but it's so nice to see that you know you're not only helping uh, children uh, be rooted to our, our culture, but you're also helping. Uh, so many artisan families who had to who have had to move away from their traditional craft because of the um, circumstances to other uh, you know uh, uh, opportunities, employment opportunities. Uh, you are helping them to move back to their traditional craft. That's a wonderful thing. And uh, thanks to the government of India, which is also playing a very encouraging role through its policies. And also the people who are seeing uh, value in these toys and the games that uh, the ancient and the traditional games and the uh, wooden toys, there's a safety aspect of that too. Uh, so I think all in all, uh, society is um, understanding both the cultural and the economic value of this. So it's a great thing uh, today. Thank you so much for both your presentations. It was wonderful. Thank, Thank you. you. Thank you. Thank you. คุณสำหรับคุณศรีรัชนีนะครับก็ได้สร้างสิ่งที่น่าทึ่งนะครับที่ยุคปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่จะสนใจแต่เทคโนโลยีสนใจแต่โทรศัพท์นะครับกลับมาหันมาของสนใจของเล่นสิ่งโบราณนะครับสนใจการละเล่นดั้งเดิมนะครับสนใจความสัมพันธ์นะครับสนใจธรรมชาตินะครับสิ่งที่คุณศรีรัชนีได้ทํานะครับก็เป็นเสมือนแรงบันดาลใจให้ผู้คนเนี่ยออกไปมีปฏิสัมพันธ์กันกับครอบครัวแล้วก็ชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณปรานานะครับก็ขอบคุณแขกรับเชิญองค์ปาถกในวันนี้ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทั้งสองท่านเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการช่วยเด็กๆนะครับช่วยครอบครัวนะครับช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับช่วยรักษาธรรมชาตินะครับอีกทั้งก็มีส่วนร่วมมีส่วนช่วยเหลือในการสร้างงานให้ช่างฝีมือได้มีงานทํานะครับคุณนภรณาขอบคุณรัฐบาลอินเดียนะครับขอบคุณชาวประชาชนชาวอินเดียนะครับที่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านอีกครั้งที่เข้ามาร่วมเสวนาและสร้างให้เกิดการเสวนาในวันนี้ที่มีความน่าสนใจยิ่งครับขอบคุณครับ Thank you Thank you Dr J Thank you for your translation Thank you